Здравствуйте, мои дорогие подписчики и все остальные, кто меня смотрит, кто еще не подписался. Что, друзья, последняя рабочая неделя. Получилось так, что я приехал домой, хотел на прошлой неделе выскочить поработать, но получается, что я съездил на Пенсильванию и вернулся домой. Поэтому ближайший, следующий год я туда не поеду. Мне, ребята, все, кто написали, Влад, что ты делаешь в Пенсильвании, это была моя ошибка, сразу скажу, это была моя ошибка. Ну ничего. Сегодня утром я съездил в Орландо, выгрузил груз, который у меня был. Чуть-чуть тоже помотали нервы. А груз выгружался в парке, не снимал. Рано уехал туда, на 8 была доставка. Сейчас двигаюсь в сторону дома. А... В общем, почему помотали нервы? Потому что привез этикетки в один из диснеевских парков на колесо обозрения. И нет у них погрузчика, форклифта, чтобы выгрузить эту ерунду. Поэтому начал он на меня возмущаться, что у меня этого нет, типа, ну, это не мои проблемы, как бы. Мое дело привести, в общем, какой-то злой человек попался. Ну, я не ожидал, если бы я знал, что он такой будет злой, я бы его заснял. Это был президент этого парка, как бы, потому что парк еще закрыт, он открывается ближе к вечеру. А я приехал, типа, на 8 утра привез им этикетки, эти, не этикетки, а билеты. Типа они мне нужны эти билеты. Я если бы знал, что такое будет отношение ко мне, знаете, он на меня накричал. В общем, ну бывает, бывает у нас на ресивингах такая ерунда, когда не согласовано это с брокером. Это вина брокера, потому что он должен был это все согласовать с куда я привезу, то есть для ресивинга по нашему. Ну, ладно. Это все мелочи, рабочий процесс. Самое интересное, я сейчас взял груз. Взял я груз, в общем, на Южную Каролину. Что это за груз? Первый раз у меня такой груз, именно брокерский, именно через, я имею в виду, через свою компанию, в которой я работаю. В общем... Я еду сейчас домой за своим фаркопом, который я купил, когда тягал машину. И мы с вами едем, забираем лодку недалеко от дома моего. Забираем лодку и везем ее на Южную Каролину, на выставку. Мне нужно проехать через дом, потому что у меня фаркоп дома. Ну, в принципе, мне в ту сторону практически ехать. Там буквально крюк сделать, там, майлов, километров, там, 30-40, скажем так, приблизительно. Поэтому я сейчас так наваливаю конкретно, вот, 80 миль в час почти. Во Флориде, он видите, смотрите, как я 80 еду, это 130 км в час. Скоростной режим 70, смотри, сейчас оно влезет. Видите, ему по барабану, он поворот показал. Скорость 130 уже с копейками. И вот такие вот шахер-махер бывают прям перед мордой. Этот еще хоть поворот показал, я хоть чуть-чуть сбросил. А бывает просто влазят, знаете, шашки такие, чух-чух-чух, летают. Тут у нас под 90 сейчас все ездят во Флориде. И никого не трогают, представляете? Ну, такое у нас беспредел на дорогах вот ну, смотрите я уже 85 уже 140 почти километров в час уже 140 точнее вот так вот и есть сколько хочешь называется это такое последнее время очень широко распространено во флориде лупить под сотню ну в общем 
Едем мы за лодочкой. Сейчас посмотрим, что там за лодочка. У нас прямая доставка на утро ее надо привезти в Каролайн, но там вести ее недалеко 500 километров, там 300 с чем-то миль, не помню. Сейчас забираем эту, что там за лодка на выставку, посмотрим с вами и повезем в лодочку. Может что-нибудь груз еще какой-то в кузов возьмем, посмотрим в общем, что там у нас за лодка. Ну лодка не тяжелая, в районе тонны веса, там 2, 2 с чем-то с копейками паунда, поэтому для меня это вообще изи. Я машину он в 7 тысяч тянул. Поэтому интересно, долго торговались за эту лодку, часа полтора, часа полтора вели переговоры с брокером, и клиент не хотел больше платить за доставку этой лодки, интересно, он хочет лодку отвезти на выставку, но не хочет за нее платить, это прям вот очень интересно. Так, главное, чтобы тут, когда вот так резко тормозят, чтобы меня там жопу никто не припечатал, потому что у спринтера тормоза просто космически если хорошо нажать то он как вкопанный станет особенно когда я сейчас пустой у меня еще стоит система это assistant break она космически регулирует классно тормоза добавляет конечно зажимает конкретно я вам скажу когда так хорошо тормозишь редко Многие спрашивают, диван улетает Нет, диван он стоит, друзья Он ничем не закреплен, просто стоит на ковре Из-за того, что он на ковре На вот этом кожзаме Он стоит Не, ну если очень резко юзом тормозить Конечно, в упор прям То я думаю, он подвинется, упрется в сиденье Поэтому, ну не было еще у меня таких случаев Хотя экстренное торможение Срабатывало у меня, я тормозил Поэтому вот такие вот народ пироги. Почему последняя неделя? Потому что у нас уже праздники новогодние, скажем так. Новый год у нас скоро, друзья. Вот-вот уже завтра, послезавтра. Не знаю, когда выставлю видео. Но приблизительно, я думаю, завтра у нас Новый год выйдет. Это видео приблизительно числа я постараюсь сделать 30-го. Поэтому... Надо, надо все успевать делать, друзья, для вас. Поэтому, может, даже раньше сделаю. Наверное, раньше вам затулю это видео. Постараюсь еще одно сделать. Потому что вы просите, просите больше, больше. А я стараюсь больше, но не успеваю, честно, друзья. Честно, не успеваю. Ну, мы растем на глазах, поверьте. Я выставляю в Инстаграме, сколько у нас у меня просмотров. В общем, за все видео, сколько... По камесу я только в плюсах Сколько подписчиков добавляется По камесу я в плюсе Когда там мне писали, да ты больше тысячи не наберешь а, Со своим контентом Бред, типа ты снимаешь Всякую фигню ты снимаешь Ты в общем балбес и идиот Ну вот таким людям Которым хочется сказать Не надо как бы сидеть, Судить по себе, знаете как говорят Поэтому Вам пламенный привет Кто так говорил на данный момент приблизительно чуть больше, чем за полгода я набрал 3 с чем-то тысяч. Я очень этому рад, потому что для меня это цифра. И мне очень нравится, что меня смотрят, что много я кому помог с информацией. В общем, ребята, всем еще раз спасибо. Подписывайтесь. Многие спрашивают, как подписаться. Я понимаю, что смотрит разный возраст людей. И, ребят, подписаться справа, колокольчик такой у вас, нажимаете его, и все, и вы уже будете, мои все сразу видео, которые выходят, они сразу у вас будут выскакивать в оповещениях. Так что подписывайтесь справа в уголочке и смотрите, наслаждайтесь. Кто смотрит из-за рубежа, наслаждайтесь а, пейзажами Соединенных Штатов. Кто смотрит США, наслаждайтесь то, что я снимаю. Все, друзья, полетели.
wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior And very... Так, ну что, народ, подъезжаем только до загрузочки. Почти 5 часов вечера. Грузимся с вами прям на берегу Мексиканского залива. Вот видите, у нас Мексиканский залив. И я сейчас вот еду. Буквально мне тут одна миля осталась. Будем грузиться там. Не знаю, как буду снимать. Это частный дом. Возможно, потом сниму как загружусь. Ну, посмотрим сейчас. Так, ну что, друзья, я здесь вытянул, сейчас проехал буквально а, пару миль и встал посмотреть, что у нас здесь со светом. Вроде бы все работает, это на аварийке. Сейчас стоит на лодку, в общем, купил какой-то человек, номера нет, есть документы на нее, что она куплена. Давайте посмотрим, пока светло, просто я ее сегодня же выгружу, потому что... Такая мини-лодочка, вот штурвальчик. 18 тысяч долларов эту лодку продали. Двигатель Тохатса. Что у нас пишут? 37 киловатт, 5 500 обороты, 105 килограмм масса. Японец. Японец у нас двигатель, штурвальчик. Маленький. Стал здесь на дороге, нет здесь никакой парковки, поэтому такая, знаете, рыболовецкая лодка, есть маленький пропеллер для маневрирования на воде, 
он крутится этот, он опускается, так вот поднимается, и здесь стоишь и ним управляешь. Там вот. Прицепил, видите, фаркопчик мне и пригодился мой. Даже представьте, я помните, машина на самый нижний вешал, а эту пришлось аж на третий, потому что сильно низко получается. И так как бы невысоко. Видите, тут сантиметров там 10 от земли вот эта а, запаска. Человек продал, вроде бы здесь. Сейчас хочу еще тут чекнуть, что все затянуто, потому что я так еду достаточно активно. А вот снизу здесь я что-то не заметил, чтобы она была прицеплена. Просто стоит. Такая не новая лодка, даже не знаю какого она года. Ну, интересная лодочка. Такой вот пропеллер у него. Такой уже надо здесь привести в порядок, конечно. Видите, пропеллер уже дно цеплял не раз. Ну, таких у меня еще заказов не было, друзья. Хорошо заплатили за это корыться, я вам скажу. Как-то холодает на улице, я уже севернее ушел. Так, ну, все у нас работает. Повороты, стопы. Там даже канистру, смотрите, отдал. А, это бак топливный, я думал, это канистра. Ух, что-то как зябка, видите, какой пультик управления. 55 паундов, 12-вольтовый этот у нас пропеллер. Это чисто маневрирование. То есть ты выплываешь, берешь э, удочки, закидываешь, стоишь на лодочке и так плавно маневрируешь, чтобы не было, э, скажите, волн особо не, не это. Тут куча масса еще есть, вон куча кнопок. Да, он такой обзорчик, мини. Сидушка, конечно, как табуретка, друзья. Линеечка есть на пойманную рыбу что ли размеры какие эти крепления это очень популярная компания в сша вот это эти вот видите очень много всего для делают для что это такое о аккумулятор у нас здесь видите здесь у нас находится аккумулятор а как он достается очень интересно вроде снизу ничего нет в общем, такое, друзья, корыца. Ну что, будем его вести. Будем его вести. Вести нам его 500 километров. Сейчас я еще остановился у него. Видите, здесь у меня... Я вытянул, вот, например, свою фишечку. У меня здесь вот эта вот масса. А здесь, на этом трейлере, массы нет. Есть повороты, стопы, а масса у него вот. Смотрите, какая. Видите? Я тут прилепил, так придумал. На этот. Вроде бы я так подергал, ни, ничего не моргает, нигде ничего. Вроде все нормально. Ну, такое уже дело на, знаете, под по-простому, скажем так. Как-то вот этот провод телепается здесь непонятно. Ну, ладно, нам по прямой ехать. В принципе, тут поворотов особых нет. <coughs> Давайте проверим защелки еще раз. Все, эти трассы все защелкнуто все проверили лента моя не работает естественно потому что я ее отключил ну а так все у нас работает все выезжаем друзья надо заехать заправиться и по обедать потому что я до сих пор не обедал вот такая тоже вот длиной получается но она маленькая конечно я ее практически не чувствую там веса в ней полтонны тонн
пистолет и поехали дальше уже недалеко так друзья заехали лес какой-то гляньте о у нас тут животные смотрите сейчас они испугаются убегут да уже убегают жаль олени в общем security о еще один побежал сейчас не хватало мне чтобы они вот все тут еще передо мной бегали и сейчас отцепляемся, начинает уже дождик моросить. Где вы здесь, ребята? Там он где-то в темноте, друзья. Ничего не видно. Это здесь грунтовка, частный сектор. А все под этим, скажите, под воротами. Частная резиденция, можно сказать. Так что темно. Сейчас будем отцепляться в темноте. Главное, чтобы дождь сильный не пошел. Вот это самое главное. О, домики тут светятся. Смотрите, как. Ничего, я думаю, вам не видно. А нет, что-то видать вам по-любому. Так, ну что, друзья, разгрузились без 10-12. Все по плану. Сейчас выезжаем с этой эри. Шикарные здесь дома, слушайте. Очень большие. Темно, ничего не видно вам. Но очень большие дома. Закрытая территория. Чувак купил лодочку, будет на ней плавать, будет ее реставрировать там что-то. Ну, дорого он, мне кажется, за нее он дорого отдал. 18 тысяч долларов за эту лодку он отдал. Слушайте, это дороговато. Я понимаю, ее еще купить за десяточку, но ну, за 12, но не за 18. Ну, ладно, это же мы не себе брали, поэтому едем, друзья, отдыхать. Уже вечер поздний. Сейчас, о, что-то, гляньте, у них там автобус стоит. О, Капец у них здесь животных. Слушайте, сколько оленей. Я не знаю, вам видно, не видно. Вон там они ходят. Сейчас я попробую включить вам вот эту люстру. Во. Вон там они ходят. А ну пошевелитесь. Вон тушки ходят, видите? Не знаю, видно вам, не видно. Но их здесь очень много. Прям очень-очень. Но здесь, видите, какой заповедник. Камера как-то не передает свет вообще, я вам скажу. Потому что я сейчас вижу перед собой, смотрю на камеру, вижу пятно. А перед собой вижу, блин, пол поля. Поэтому очень интересно. Ну ладно. Все, друзья, спасибо, что вы меня смотрите. Доставили людям в лодочку, люди остались довольны, парень доволен, диспетчера довольны, я тоже доволен, хорошо за эту лодку заплатили, сейчас бы еще такую лодку назад на Флориду и было бы вообще шикарно, но завтра будем воевать по новой загрузы, далеко не поеду, где-то здесь по местности покручусь, какие-то Каролайны, Северная, Южная, Джорджия может быть на Флориду, поэтому до конца недели в четверг. 
хочу быть дома или в пятницу. Так что, вот такие, друзья, пироги. Всем спасибо, что смотрите. До новых встреч. Ой-ой-ой, оно еще вовнутрь открывается, эти ворота. Видите, под воротами все. Все засекречено, все. Все вот так вот, видите. У нас тоже так. Я вот люблю такие комьюнити, которые под воротами. Это значит, у тебя приватность. Значит, у тебя никто чужой особо не попадет. Это хоть какая-то, но знаете, небольшая такая, скажем, защита. Все, друзья, ищу, где меня переночевать. Здесь нету парковок, каких-то рестерий, тракстапов. Это нужно ехать, потому что я не доехал до города Чарльстон. Нахожусь в такой заповеднике, можно сказать. Поэтому придется искать где-то ночлег. Здесь не хочу ехать еще 50 минут, 45 минут, где-то час даже почти до парковки, до рестерии, до тракстапа какой-то. Сейчас найдем какой-то магазинчик или что-нибудь типа того и будем отдыхать. Все, всем спасибо еще разочек вам.